ഇന്ന് നമസ്തേ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് ആ സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനും കവിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഒക്കെയായ വാസുദേവൻ തച്ചോത്താണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്തേ കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വി ഹോണാണ് വി ഹോണിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമസ്തേ കേരളത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുൻപ് താങ്കളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അറുപതോളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കവിത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഹോണിന്റെ ഇപ്പോൾ ശബ്ദ മലിനീകരണം വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോ ഹോൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വി ഹോൺ എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തെ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഈ ഹോണുകളുടെ ഉപയോഗം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇതേവരുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോണുകൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് ഇതേവരും ലോകം പോയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബാക്കി എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരിവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹോണ് ഇപ്പോഴും എത്രമാത്രം കൂടുതൽ സൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അത്രയും ഹോണുകൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഈ പുതിയ എൻ്റെ ഈ വി ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡുവൽ ഹോണാണ് ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് സൈലൻറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് ഇത് വയർലെസ് ഹോണായിട്ടാണ് ഉപയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോർമൽ വേയിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോണുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡെസിബൽ വരെ സൗണ്ടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഹോണ് വെറും എൺപത് ഡെസിബലാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ വേയിൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരു വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെഹിക്കിളിലേക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതേമാതിരി സാധാരണ വെഹിക്കിളുകൾ നമ്മൾക്ക് രാത്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ബാനാണ് പക്ഷേ ഈ ഹോണുകൾ നമ്മൾക്ക് രാത്രി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇത് പുറമെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതേമാതിരി തന്നെ ഇത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജാമർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോണുകൾ വെഹിക്കിൾ ടു വെഹിക്കിൾ മാത്രമാണ് കേൾക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാ വെഹിക്കിളുകളിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം സൗണ്ട് നമ്മൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള വഴികളിൽ മലമ്പാതകളിലെല്ലാം പല സമയത്തും ഹോണ് കറക്റ്റായി കേൾക്കാത്ത കാരണം ആക്സിഡൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വയർലെസ് ഹോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഹോൺ അടിക്കുമ്പോൾ പുറമേക്ക് കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത വെഹിക്കിൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് ഒരു നൈറ്റ് മോഡുണ്ട് രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൗണ്ട് പുറമേക്ക് വരില്ല ഒരു വെഹിക്കിൾ ടു വെഹിക്കിളാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക ഡേ ടൈമിൽ മാത്രമാണ് ഹോണ് പുറത്ത് കേൾക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹോണ് സാധാരണ ഹോണിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഡെസിബിൾ കൂടുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൺപത് ഡെസിബിലാണ് എൺപത് ഡെസിബിലിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബിലേക്ക് ഹോണ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദ മലിനീകരണം ഇരട്ടിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോണുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോണിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരട്ടി ശബ്ദ മലിനീകരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശബ്ദ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആവും ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ഹോണാണ് ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്കൂളുകൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സൈലൻ്റ് ആവും പിന്നെ രാത്രിയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലും നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കൺട്രീസിൽ ഓൾ ഓവർ വേൾഡിൽ ഇത് ഞാൻ പാറ്റൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരമാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത
ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രായോഗികതയില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ പ്രകാരം സാധാരണ ഒരു ഹോണിൻ്റെ റേഞ്ച് മാക്സിമം ഒരു അറുപത് എഴുപത് അടിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ള ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസായിട്ടുള്ളൊരു അതായത് ഒരു വളരെയധികം വാഹനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര റേഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര റേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം റേഞ്ച് ഇത് കൂട്ടുന്നതിൽ ഒരു പരിമിതികളില്ല കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നൈറ്റ് മോഡിൽ ഇത് ഇത് ഇതിനൊരു സെൻസർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ അകത്ത് ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റേ വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിലെ ഹോൺ കേൾക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം ത്തിന് മുന്നിലും പിന്നിലും അൻപത് മീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നടുവിലത്തെ വാഹനം ഹോൺ അടിക്കുന്നത് മുന്നിലെ വാഹനം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതോ പുറകിലത്തെ വാഹനത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർക്കും ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമോ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതാണ് കാരണം അമ്പത് മീറ്റർ ഉള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമ്പത് മീറ്റർ വല്ലാണ്ട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് അടി ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറ് അടിയൊക്കെയാണ് അൻപത് അടി ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതൊരു ഹോൺ അടിക്കുമ്പോഴും അത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടിക്കുന്ന ഹോണ് ബാക്കിലുള്ള വണ്ടിക്കും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് എല്ലാം കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പെന്നിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അത് നോർമൽ ഹോണും ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മനസ്സിലും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഹോണുകളിലും ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഇതിലും അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നാല് റൗണ്ട് സ്ഥലത്തും വരും ഒരു ചോദ്യം കൂടി സാർ നൈറ്റ് മോഡിൽ ഉള്ള സംശയങ്ങളാണ് നൈറ്റ് മോഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് സെൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അകത്ത് അടുത്ത വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കേൾക്കാനും പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നൈറ്റിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഈ നൈറ്റ് മോഡ് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ അത് നൈറ്റ് മോഡിനെ നമ്മൾ ഡുവൽ മോഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അതായത് ഡുവൽ മോഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡുവൽ മോഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിവേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ റിവേഴ്സ് മാനുവലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും സാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകളുടെ അടുത്ത് അതുപോലെ ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ ഹോൺ അടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് ഇത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ചെലവ് വരും സാർ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെരിയൻറ്റ് വൈസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജി അല്ല വളരെ ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഹോൺസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രായോഗികതയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിമിതികളും ഇല്ലാണ്ടാക്കി അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലെത്തി അതിനുശേഷം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ പാറ്റേണിനെ അപേക്ഷിച്ചു അതിനുശേഷം ഇൻ്റർനാഷണൽ പാറ്റേണിനെ അപേക്ഷിച്ചു ഈ നിലയ്ക്കാണ് ഇത് എത്തിയത് പിന്നെ ചില ലബോറട്ടറികളിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ ഹോൺ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വന്തം കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൺ അടിച്ചു തന്നെ പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ നിലവിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് സാർ നോക്കുന്നത് നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഹോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആശുപത്രി ആണെങ്കിലും സ്കൂൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇറിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അത് പലരും ചെയ്യാറില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ നോക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ഹോൺ അടിക്കാണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഒഴിവാക്കാവുന്ന സ്ഥ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഫോൺ അടിക്കാണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ചിലവർ തീരെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു മനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് ചിലർക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇല്ല കുറച്ച് ജാമാണ് ട്രാഫിക് ജാമാണ് ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ജാമ് ഇല്ലാണ്ടേ ആവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലായാലും ശരി പിന്നെ യു ഇ അറേബ്യൻ കൺട്രീസിലായാലും അവിടെ നിന്ന് ഹോൺ അടിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല അത്രയും എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹോൺ അടിക്കാണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ അമർത്തുന്നതുമായി തന്നെ ഹോൺ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനസിക പരിവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് നമ്മളെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷികളെ അണ്ണാൻ തുടങ്ങിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോൺ അടിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എത്രമാത്രം ഗഹരാണ് എത്രമാത്രം അഗാധത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിവർത്തനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടുപിടുത്തം ഇതാണ് പുതിയ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ടോ സാർ ഇത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ ശരിയാവില്ല കാരണം ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓട്ടോ സേഫിൽ നിന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും പേപ്പർ വർക്ക്സും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ടോക്സിക് ഉണ്ടാവും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ വീടുകളുടെയും മേൽക്കൂരയിലുള്ള ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കുകളെ പറ്റിയിട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചൂട് കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അറുപത് എഴുപത് ഡിഗ്രി വരെ കുയരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം വളരെയധികം ടോക്സിക് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ നമുക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടോക്സിക് ഫ്രീ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാറ്റേണിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ പാറ്റേണിലും എല്ലാം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് ഈവൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ഓർഗാൻസ് അതും ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജന്മന ചെവി കേൾക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ചെവി കേൾപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഡയമെൻഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ അ
അത് ലോകത്തിൽ വളരെ കർഷകങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഏത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കാം എനി എഡിബിൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇക്കണോമിക്കൽ ആവില്ല അത് പ്രായോഗികതയാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ബയോഡീസലിൽ നിന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ബയോഡീസലിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറിന് അതായത് പച്ചക്കറിക്കോ നെല്ലിനോ ഒക്കെ വേണ്ട ലാൻഡും വാട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഡീസൽ പ്രതി ഡെസേർട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മരുഭൂമിയും കടലും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ലോകത്തിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് അതേപോലെ റോമാനിലുണ്ട് ദുബൈയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഓൾ ഓവർ വേൾഡിൽ ഏഴ് ബേസിക്കലായ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ സീഷോറിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി വളരെ പിന്നെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരുഭൂമിയും കടലും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒന്നിനും പറ്റാത്ത മരുഭൂമി തരിശ് ഭൂമിയാണ് ആ തരിശ് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിൻഡ് പവർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ തടാകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ആൽഗൈസ് ഉണ്ട് അത് ഇന്ന് സമുദ്രത്തിൽ മാത്രമേ വളരാൻ പറ്റും വളരുന്ന ഒരു ആൽഗൈസ് ആണ് ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ആൽഗൈസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത കാരണം ഈ തരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ ഈ സീ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഈ ആൽഗൈസിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരം പെർട്ടിക്കുലർ ആൽഗൈസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വരെ ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആൽഗൈസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണം പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് നടക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ സമുദ്രവും ഡെസേർട്ടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ആൽഗൈസിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ഡീസൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വില കൂടിയുള്ള പല ഫിഷുകൾ സമുദ്രത്തിൽ വളരുന്ന ഫിഷുകൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ടുർക്കിഷ് ഒരു മാഗസിൻ ആൾറെഡി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരു ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിൽ അവരുടെ മാഗസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് ഒരു സ്മാർട്ട് ഗീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗീസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെങ്കിലും ശരി പുറത്ത് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ആയിരിക്കും അത് സ്മാർട്ട് ഗീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇലക്ട്രിക് കാറ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈവേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ റോഡിൽ എത്തുന്ന വരെയാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ആവശ്യമുള്ളൂ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ് ബാറ്ററി ഇല്ലാണ്ട് ഓടും അതായത് ജയ്സ് ഐ വൈഫൈ വൈഫൈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാതിരി അതൊരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സമയം പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ നല്ല ചിന്തകളാണ് മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായി മാറുന്നത് എന്തായാലും കേരളത്തിന് അഭിമാനമാണ് ശ്രീ വാസുദേവൻ തച്ചോത്ത് ഞങ്ങളുടെ നമസ്തെ കേരളത്തിൽ എത്തിയതിനും വി ഹോണിനെ കുറിച്ചും താങ്കളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തന്നതിനും വളരെയധികം നന്ദി